ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐ ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടോണി മോറിസൺ ആണ് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോണി മോറിസൺ അവര് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ടോണി മോറിസൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് നമ്മുടെ ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡെബ്യൂ ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നോവൽ കൂടിയാണ് ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് അതിന് പിന്നെ പിന്നെ ആ നോവലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് നയിച്ചത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊറൈൻ ആണ് ലൊറൈൻ ഓഹിയോയിലെ ലൊറൈൻ അവരുടെ ജന്മസ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടോണി മോറിസന്റെ ജന്മസ്ഥലം തന്നെയാണ് ഓഹിയോ ഓഹിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ലൊറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് ക്ലോഡിയ ഫ്രീഡ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെക്കോഡ ബ്രീഡ് ലവ് ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് അതുപോലെ മിസ്സസ് പിന്നെ ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു നോവലിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിച്ച്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ബോൾഡ്നെസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു റിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിഷൻ അവരുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആഫ്രിക്ക ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് അത്ര വിലയൊന്നും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ കറുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്ര വിലയൊന്നും കൽപ്പിക്കാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള വെളുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിഷൻ ബോൾഡ്നെസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷി ഹാസ് ഒബ്സഷൻ വിത്ത് ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കക്കാരിയാണ് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും കറുത്ത വർഗക്കാരിയാണ് അപ്പൊ കറുത്ത വർഗക്കാരിയാണെങ്കിലും അവർ കാണുന്നത് കടുത്ത കറുക്കാരായിട്ടുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരെയും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരൊന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെളുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് വെളുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇതിന്റെ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ്നെസ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റ്നസ് ആണ് ബ്യൂട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേർലി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഷേർലി ടെമ്പിൾ അപ്പൊ ആ അവര് ഇവിടെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ടാണ് ഇവരുടെ വരുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഐസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ വൈറ്റ്നസ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈറ്റ്നസ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അമേരിക്കയിലുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വെളുത്ത ആളുകളെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം സിനിമകളിലാണെങ്കിലും മറ്റും ഏത് മീഡിയയിലാണെങ്കിലും വെളുത്ത ആളുകളാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വെളുത്ത വർഗക്കാരോടുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെളുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തൊലി നിറം അല്ലെങ്കിൽ നിറം പിന്നെ വെളുപ്പ് ആവുക എ
ओके कट आउट में डरते हेलो हाँ यस सर यार तो कट आउट में डरते कट आउट में डरते क्या नहीं यार तो टीम वो बार नहीं दिले इंदो इंदो पावर नहीं चिटन दो बार नहीं लेना मुझे ना कहे तो ले बार नहीं तो बार नहीं करा ही ना उन्होंने बोला ओके the अंगने the power of stories इंदो बार इंदो दे इतने विरुद्ध � ओके पावर ऑफ स्टोरीज़ इन द वर्ना रे बीन एंड अने इधर एक प्रत्येक रहना जैसे इंडर लॉकिंग ऑफ स्टोरीज़ आने के लिए बीन बारे में इंडर लॉकिंग ऑफ स्टोरीज़ इन द वर्ना बो तो पर हम लोग बहुत टाइम इन द वर्ना दो रखते स्टोरी है एंड अल आदि ने एड़े इन मच्छ कदर को क्यों बोलते हैं � अच्छाबूस अदोली पीरियड लाव चेरपकाल स्त्री कर्तव्य स्त्री इंटरफोर्स आवरे चोद संभव अब सेक्वल अब्यूस वीम ओके पक कटाव नहीं लो जना एडक्की पत्तन ए इप्पर जना एडक्की पुण्य नहीं बसे इप्पर इप्पर पुण्य नहीं हाँ चल जा ओके अब अगर कूड़ा बुद्धिमुटें अच्छाब्यूस मनुष्यो 
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോഡിയന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് ബിഗിൻ ഈച്ച് ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടൈറ്റിൽഡ് ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ഇതിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സീസന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഏത് നോവലിലാണ് പിന്നെ കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് നമുക്ക് ദ ബ്ലൂവസ്റ്റ് ഹൈസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ അപ്പൊ ഈ സീസൺസ് ആണ് ഈ ബോഡിന്റെ നറേഷൻ ഒക്കെ പോകുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഓർഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് നമ്മുടെ സീസന്റെ ഓർഡർ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ശരിക്ക് എസ് എസ് എ ഡബ്ല്യു ആണ് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിന്റർ എന്നാണ് ശരിക്ക് അതിന്റെ സീസന്റെ ഓർഡർ എന്നാലും ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നറേഷൻ ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ നറേഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഡിയാണ് ഇവർക്ക് ഏകദേശം ഒൻപത് വയസ്സാണ് ഓക്കെ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ക്ലോഡിയക്ക് ക്ലോഡിയക്ക് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പെക്കോളക്ക് ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ക്ലോഡിയക്ക് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്ലോഡിയയുടെ സഹോദരി ആയിട്ടുള്ള പ്രീഡ അതിനകത്ത് എഴുതിയതാണ് പ്രീഡ നക്കിയർ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ഓൾഡർ സിസ്റ്റർ ആണ് ക്ലോഡിയന്റെ ഓൾഡർ സിസ്റ്റർ ആണ് പ്രീഡ അവർക്ക് വയസ്സ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പത്ത് വയസ്സാണ് ഇവരുടെ പ്രാന്ത് പ്രീഡക്ക് പത്ത് വയസ്സും ക്ലോഡിയക്ക് ഒൻപത് വയസ്സും അപ്പൊ ഓൾഡർ സിസ്റ്റർ ആണ് പ്രീഡ അപ്പൊ നറേറ്റർ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ക്ലോഡിയയാണ് നറേറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് മിസിസ് മക്ടിയർ മിസിസ് മക്ടിയർ ഓക്കെ പെക്കോള പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വയസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോഡിയ ഒൻപത് വയസ്സ് ഫ്രീഡ പത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറി പോകുന്നതിന് മതി സി എഫ് ടി എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സി എഫ് ടി അതായത് ക്ലോഡിയ ഫ്രീഡ ആൻഡ് പെക്കോള അപ്പൊ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് സി എഫ് ടി ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് മിസിസ് മക്ടിയർ ആണ് മിസിസ് മക്ടിയർ മിസിസ് മക്ടിയർ ഫാമിലി ആണ് ഈ മിസിസ് മക്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോഡിയയുടെയും പ്രീഡയുടെയും അമ്മയാണ് മിസിസ് മക്ടിയർ ഓക്കെ മദർ ഓഫ് ക്ലോഡിയ ആൻഡ് പ്രീഡാസ് മദർ അതുപോലെ മിസ്റ്റർ മക്ടിയറിന്റെ ഭാര്യയുമാണ് മിസിസ് മക്ടിയർ ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് പോളിൻ ബ്രീഡ്ല പോളിൻ 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 ബ്രീഡ്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത വെൻ ഷി വാസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷി സ്റ്റപ്ഡ് ഓൺ എ റസ്റ്റി നെയ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വാട്സ് വാക്ക് വിത്ത് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലിമ്പ് 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 ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കാറിന് മുടന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു വയസ്സായ സമയത്ത് ഒരു തുരുമ്പ് പിടിച്ച ആണിയുടെ മുകളിലേക്ക് അവർ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോവുകയും അപ്പൊ അത് മൂലം പോയിസൺ ഉണ്ടാവുകയും കാലിന് മുടന്തു വരികയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് പോളിൻ പോളിൻ പ്രീഡ് ലവ് ആണ് അപ്പൊ പെക്കോള പ്രീഡ് ലവിന്റെ അമ്മയാണ് പോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോളി പ്രീഡ് ലവിന്റെ ഭാര്യയും കൂടിയാണ് പോളിൻ ഓക്കെ She is a diligent housekeeper for a wealthy white family. ഒരു വളരെ ധനികയായ ധനികരായ ഒരു വൈറ്റ് ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അവിടുത്തെ ഹൗസ് കീപ്പർ ആണ് നമ്മുടെ പോളിൻ ആ പോളിൻ ഇപ്പൊ പിന്നെ കട്ടായിരുന്നോ ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെക്കോട ബ്രീഡ് ലവിന്റെ അമ്മയാണ് അതുപോലെ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ഭാര്യയാണ് പോളിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ചെറുപ്പത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സായ സമയത്ത് ഈ തുരുമ്പ് പിടിച്ച കാ പിന്നെ ആണിയുടെ മുകളിൽ ചവിട്ടി പോവുകയും അതുമൂലം അവർക്ക് പോയിസൺ വരികയും കാലിന് മുടന്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മുടന്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് നമ്മുടെ ചോളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട
കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു നല്ല വെൽത്തി ഫാമിലിയിലെ വൈറ്റ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഹൗസ് കീപ്പർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പോളി ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രിഡ്ല ഫാമിലിയിലേക്ക് അവരുടെ ബ്രഡ് വിന്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പോളിയിലാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ചോളി ബ്രിഡ്ല മാത്രം നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ല എപ്പോഴും കള്ളും കുടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈവൻ സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബ്രഡ് വിന്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളിയിലാണ് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ചോളി ബ്രിഡ്ല ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ ചോളി ബ്രിഡ്ല ഒരു പീഡിതനാണ് പീഡിതൻ ഏഹ് അയാള് സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ചോളി ബ്രിഡ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് വയസ്സായ സമയത്ത് ചോളിക്ക് നാല് വയസ്സായ സമയത്ത് ചോളിയുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഹിം ഇൻറ്റു എ ജങ്ക് ഹീപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ചോളി പിരിയുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പുറമെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറ്റം പറയുമെങ്കിലും അയാളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ അയാളുടെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചോളി പിരിയുടെ അങ്ങനെ ചെറു ചെറുപ്പത്തിൽ നാല് വയസ്സായിരുന്ന സമയത്താണ് സ്വന്തം അമ്മ ഇയാളെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഒരു എന്താണ് ജങ്ക് ഹീപ്പ് എന്നാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ഒരുപാട് മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛൻ ഈ ഫാമിലിയെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതുമാണ് അങ്ങനെ ചോളിയെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഓണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഓണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അമ്മായിയല്ല അച്ഛന്റെ അമ്മായി അല്ലെ അമ്മായി ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ട് ജിമ്മിയ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓണ്ട് ജിമ്മി അല്ലെ ഓണ്ട് ജിമ്മിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തി വല വലുതാക്കുന്നത് പക്ഷെ വലുതായ സമയത്തും ചോളി നല്ല കള്ള് കുടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ നല്ലോണം ഉപദ്രവിക്കും കുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വന്തം മകളെ റേപ്പ് ചെയ്ത ആളും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചോളി പിരീഡ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് സാമി പിരീഡ സാമി സാമി ഒരു മൈനർ ക്യാരക്ടർ ആണ് സാമി പിരീഡാവാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഹോളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചോളിയുടെയും മകനാണ് സാമി അതുപോലെ തന്നെ പെക്കോള പിരീഡാവിന്റെ ആംഗ്ലയാണ് ബ്രദർ ആണ് സാമി ഓക്കെ ഈ സാമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണ് ഓക്കെ സാമി പിരീഡ സാമി ഇസ് എ സൺ ഓഫ് ഹോളി ആൻഡ് ചോളി പിരീഡാവാണ് ബ്രദർ ഓഫ് പെക്കോള പെക്കോളയുടെ സഹോദരനും കൂടിയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആരൊക്കെ എനിക്ക് മേരി മേരി ചൈന അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് പോളണ്ട് പോളണ്ട് ഇവരൊക്കെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് വേഷ്യകളാണ് ഈ മേരി ചൈന ആൻഡ് പോളൺ അവർക്ക് പേര് കൊടുത്തതാണ് ഓക്കെ നറേറ്റർ പേര് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് മേരി ചൈന ആൻഡ് പോളൺ ത്രീ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവര് ബ്രീഡ്ലാഫിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് മേരി ചൈന ആൻഡ് പോളൺ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീഡയേയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡിയേയും ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേരി അതുപോലെ ചൈന ആൻഡ് പോളണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേരി ചൈന പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും പെക്കോളയുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവർക്ക് അപ്പൊ വലിയൊരു റോളില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു മൈനർ റോളാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പെക്കോളയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്രീഡയും അതുപോലെ തന്നെ പോളിയും ഇവരൊക്കെ വലിയ ആളായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ജെറാൾഡിൻ ജെറാൾഡിൻ അത്ര നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ജെറാൾഡിൻ ഓക്കെ ഒരു സോഷ്യലി കോൺഷ്യസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആണ് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ തന്നെയാണ് ഈ ജെറാൾഡിൻ പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് 
ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ജെറാൾഡിയും പെരുമാറുന്നത് ഈവൻ ബ്ലാക്സിനോട് പോലും ഒരു പുച്ഛമാണ് ഈ ജെറാൾഡിയൻ അവളും ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നിട്ട് പോലും ജെറാൾഡിയൻ ഷോസ് ലിറ്റിൽ അഫക്ഷൻ ഫോർ ഹസ്സൺ അതുപോലെ തന്നെ മകനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല മകന്റെ പേരാണ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ ലൂയിസ് ജൂനിയർ മകന്റെ പേരാണ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ അപ്പൊ ജെറാൾഡിൻ ജെറാൾഡിൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മകന്റെ പേരാണ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ അത്ര അഫക്ഷൻ ഒന്നും മകനോടില്ല ബട്ട് ഷി ഹാസ് ഇനോർമസ് അഡോറേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൂ ഐഡ് ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ബ്ലൂ ഐഡ് ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ശരിക്കും ഈ ലൂയിസ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മകൻ തന്നെ പെക്കോള ബ്രീഡ് ലാബിന്റെ മേലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചത്തു പോകുന്നത് അത് പെക്കോള അങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചത്തു പോകുന്നു അപ്പൊ ജെറാണ്ടി ഭയങ്കരമായി ചൂടാകുന്നു ജെറാണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ജെറാണ്ടി അടുത്ത ലൂയിസ് ജൂനിയർ ലൂയിസ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് അവർ ജെറാൾഡിന്റെ മകനാണ് ലൂയിസ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹി ബുള്ളീസ് ആൻഡ് പെർമൻസ് പെക്കോള പെക്കോളെ നല്ല വശീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ലൂയിസ് ജൂനിയർ അങ്ങനെ നല്ല വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഈ പെക്കോളന്റെ മേത്തേക്ക് പൂച്ചനെ കയറിയുന്നുണ്ട് ഈ അവിടുത്തെ പൂച്ച ജെറാൾഡിന്റെ പൂച്ചയാണ് ആ പൂച്ചനെ എടുത്ത് കയറിയുമ്പോൾ പൂച്ച ഇവിടെ കൈ വീശിയ സമയത്ത് ആ പൂച്ച ചത്തു പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ടും ആ സമയം ബ്ലാക്ക് വുമണാ ജെറാൾഡിൻ ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആണ് വൈറ്റ് അല്ല ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്നല്ലോ കൊടുത്തത് എന്തേ അല്ല ഈ ബ്ലാക്ക്സിനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണല്ലോ പെക്കോളയുടെ മേലേക്ക് കാറ്റിനെ അറിയുന്നത് നോക്കാം അതൊന്ന് ഒറ്റമിട്ട് അതെ സർ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആണ് ജെറാൾഡിൻ ബ്രൗൺ ഗേൾ ആണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ ആണ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജെറാൾഡിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്ലാക്കിനോടുള്ള ദേഷ്യം മാത്രമല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് പോലും ബ്ലാക്കിനോട് ദേഷ്യം അതാണ് അതായത് അത്രക്കും ബ്ലാക്സിന് പോലും ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേനോ ഇപ്പോ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലാക്കിനോടുള്ള ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ബ്ലാക്കിനോടുള്ള ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം എന്താ അതും വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രക്കും മോശക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്സിനെ തന്നെ അവർ ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ മോശമാണെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ ധരിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോഴല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പൊ ആ സംഭവമാണ് ഈ ജെറാൾഡിൻ ജെറാൾഡിൻ ബ്ലാക്ക് വുമൺ തന്നെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഗേൾ എന്നാണ് ഫ്രം മൊബൈൽ ഓർ പിന്നെ ഏക്കൻ പെർഫെക്ട്ലി ട്രെയിൻ ഇൻ വൈറ്റ് മാൻസ് എറ്റിക്യൂറ്റി അതാണ് അങ്ങനെ പെർഫെക്ട്ലി trained in white man's etiquette and behavioral skills and all avare vellakarude ella swabhavam padichu aa oru reethi padichu ponnathu kartha varagakari ayittulla mannaanu jerald adutade elihu mikha white form idu chengaina peru peru pole thana swabhavam okay elihu elihu mikha white form with com with combo thing white combo on the white in w h i t e illa to t mathra do idendinte mattoru peru undu soft head church ee peru nanu ayala arikkunnu soft head church mik pakole sexually allengilum mattoru roopathil durubhayogam cheyuna abuse cheyuna oru manushan aanu elihu മിക്ക വിറ്റ്കോം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ചർച്ച് ഈ ഇതിന് പരീക്ഷക്ക് വരാറുള്ളത് ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ റിയൽ നെയിം ആണ് കാണുന്നില്ല എലിയു മിക്ക വിറ്റ്കോം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ചർച്ച് ആണ് അയാളുടെ പേര് ഇതിന് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇയാളുടെ ഈ റിയൽ നെയിം ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇദ്ദേഹം എ സെൽഫ് സ്റ്റൈൽഡ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് ആണ് റീഡർ 
advisor and interpreter of dreams interpreter of dreams ana interpreter of dreams novel ediya thara work ediya the freud freud ede work okay appo deham oru interpreter of dreams ana avare softhead mixed blood keeps him free from the label of being black ana adare iyale അച്ഛനും അമ്മയും പാരന്റ്സിൽ ഒരാൾ വൈറ്റും ഒരാൾ ബ്ലാക്കും ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്ക് ഇയാളെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയാനും പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റേഷ്യൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ആംബിഗിറ്റീസ് കൺഫൈൻ ഹിം ടു എ ലൈഫ് ഓഫ് നോ ഐഡന്റിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റേസ് തന്നെ ഒരു ആംബിഗിറ്റി ആണ് ഏതാണ് കറുത്തവരാണോ കൊടുത്തവരാണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെക്കോള കൺസൾട്ട് ഹിം ഇൻ ഹെർ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബ്ലൂ ഐസ് അപ്പൊ ഈ പെക്കോള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെർലി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നടിയെ കാണുന്നുണ്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കണ്ണുകൾ ബ്ലൂ എസ്റ്റ് ഐസ് ഇവർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് പെക്കോള പരിണിതം സമീപിക്കുന്നത് ഈ ചങ്ങനെ എന്താണ് സോഫർ ചർച്ചിനെ അങ്ങനെ ഈ സോഫർ ചർച്ച് പറയും ആ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട് ആ ഡോഗിന് പോയ്സൺ കൊടുത്തു വെക്കുക അത് ചത്തിട്ട് കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയ്സൺ ഒരു ഡോഗിന് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഡോഗിന് പോയ്സൺ കൊടുക്കാൻ പെക്കോളയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇയാളാണ് അതായത് സോഫർ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവിടെയും ഈ പെക്കോള വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ആണ്ട് ജിമ്മി ആണ്ട് ജിമ്മി ഓക്കെ ആണ് ജിമ്മി അതാ വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉദാര മനസ്കയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ ആൺ ജിമ്മി ഷി റെസ്ക്യൂസ് ആൻഡ് റേസസ് ചോളി ബ്രീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചോളി ബ്രീഡ് ബ്രീഡിലവനെ നാല് വയസ്സായ സമയത്ത് ഈ ജംഗിൽ ജംഗ് ഹീപ്പിൽ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മ നിക്ഷേപിച്ച സമയത്ത് അവിടുന്ന് എടുത്ത് വളർത്തിയത് നമ്മുടെ ആണ്ട് ജിമ്മിയാണ് വളരെ ഉദാര മനസ് മനസ്കയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആണ്ട് ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്തൊക്കെ സൗത്തില് ആണ്ട് ഈസ് റെഫർ ടു ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് നെയ്മ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്ട് എഡ് ആണ്ട് ഏൾ അപ്പൊ ശരിക്ക് ആൺ ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് അമ്മായിയാണ് അപ്പൊ ഈ ആണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പേര് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആണ്ട് ജിമ്മി എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് ചോളിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഓണ്ട വെറും ഓണ്ട ഓണ്ടല്ല പിന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഓണ്ടാണ് അതായത് അച്ഛന്റെ അമ്മായിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ആരോന്ന് ചെറിയനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ടോണി മോറിസണിൽ റാണിൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഗ്രാറ്റിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ചോളി ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൺ വാസ് വൺസ് മാരീഡ് ടു എ മാൻ നെയ്ഡ് ജിമ്മി അതായത് ജിമ്മി എന്നുള്ളത് ആണ്ടിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് ഗ്രേറ്റ് ആണ്ടിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആണ്ട് ജിമ്മി എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ആണ്ട് ജിമ്മി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ബ്ലൂ ജാക്ക് ആണ് ബ്ലൂ ജാക്ക് ബ്ലൂ ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ബ്ലൂ ബിഫ്രൻസ് എ യങ് ആൻഡ് ഇംപ്രഷനബിൾ ചോളി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ജെൻറൽ വെയ്സ് അതായത് വളരെ യുവാവായിരിക്കെ ജോളിയുടെ ചോളിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ബ്ലൂ ജാക്ക് എന്ന് ചോളിയുടെ സുഹൃത്താണ് ബ്ലൂ ജാക്ക് ഓക്കെ വളരെ യുവാവായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ജോ ചോളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ പറയാനും നല്ല ഉഷാറുണ്ട് ചോളി ബ്രീഡിലും കഥ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ കഥ പറയാൻ ചോളി സാധിക്കുന്നു അവരെ ഹി ബിക്കംസ് ഫാദർ ഫിഗർ ഹും ചോളി റിമെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ലൈഫ് അതൊരു ഫാദർ ഫിഗർ ആണ് ചോളിയുടെ ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ ആണ് ബ്ലൂ ജാക്ക് അപ്പൊ ഈ മൈനർ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോകുന്ന സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇല്ലേ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനർ മാർക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അറിയാത്തതും നമുക്ക് അറിയുന്നതും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ
ब्लू जैकेटिंग टेलिंग अब अदर फादर फिगर न्लू जाोड़ अक्टर श्रमिक मेडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी
ഫ്രീഡയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ ഹെൻറി വാഷിങ്ടൺ എന്നാണ് അപ്പൊ അയാള് പിന്നെ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലേഡിയാണ് ആര് ഈ ഡെല്ല അവരുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് ഹറ്റി അത് ഓൺ ജൂലിയാണ് ഡെല്ലയുടെ അമ്മായിയാണ് ഓൺ ജൂലിയ അവര് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ് വളരെ അമിത വ്യയം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ആണ്ട് ജൂലിയ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ബേ ബോയ് വുഡ്രോൺ കെയിൻ ബുദ്ധി വിൽസൺ ജൂനി ബഗ് ഇവരൊക്കെ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾ ബോയ്സ് ആണ് ഫുൾ ടോർണമെന്റ് പെട്ടോ പെക്കോള വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പെക്കോളയെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോയ്സ് ആണ് ബോ എന്താണ് ബേ ബോയ് ബേ ബോയ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ശല്യം ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളാണ് ജൂനി ബഗ് ജൂനി ബഗ് ശല്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മൗറിയൻ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ മൗറീനാണ് ഇവരെ രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പെക്കോളയെയും ഫ്രീഡയെയും ക്രോഡിയെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മൗറീനാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് റോസ് മാരി വില്ലനുച്ചി റോസ് മാരി റോസ് മാരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് റോസ് മാരി വില്ലനുച്ചി ഓക്കെ ഇവര് പ്രത്യേകത ക്ലോഡിയയുടെയും ഫ്രീഡയുടെയും നെക്സ്റ്റ് ഡോർ വൈറ്റ് നെയ്ബറാണ് റോസ് മാരി വില്ലൻ ഒരു വെള്ളക്കാരിയാണ് വൈറ്റ് നെയ്ബറാണ് ഇവരുടെ ഒരു വൈറ്റ് നെയ്ബർ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ റോസ് മാരി വില്ലൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പരിശീലിച്ചു അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡാർലിൻ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാർലിൻ താമസിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് റോസ്മാരി വില്ലാനുച്ചി ഇവർക്കൊക്കെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡാർലിൻ ആണ് ഡാർലിൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ നമ്മുടെ പെക്കോളയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ഒരു എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഡാർലിൻ ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇൻഡോ ഇന്റർകോഴ്സിൽ നടത്തുന്ന സമയത്താണ് അവര് ഈ രണ്ട് വെളുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇവരെ അത് ഫോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡാർലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ദഫേർഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് സെക്ഷൽ എൻകൗണ്ടർ വെൻ ദ വർ ഇന്റർനപ്റ്റഡ് ബൈ ജിയറിംഗ് വൈറ്റ് മാൻ വെള്ളക്കാരായിരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ രാത്രിയാണ് ഇത് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഇടയിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അതൊക്കെ ആ ഇൻസൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യമാണ് അത് ചോളി ബ്രീഡ് ആവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വന്തം മകളും സ്ത്രീ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മിസ്റ്റർ ഹെൻറി ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആണ് മിസ്റ്റർ ഹെൻറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് മിസ്റ്റർ ഹെൻറി ഈ മിസ്റ്റർ ഹെൻറിയുടെ പ്രത്യേകത എ ബോർഡർ അറ്റ് മറ്റിയർ ഹൗസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീഡയുടെയും അതുപോലെ ക്ലോഡിയയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ക്ലോഡിയ അല്ല ഫ്രീഡയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലോഡിയയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ആളാണ് ഹെൻറി അപ്പൊ അയാള് താമസിക്കാൻ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഇസ് ബീറ്റൺ ബൈ മിസ്റ്റർ മറ്റിയർ ആഫ്റ്റർ ഹി ടച്ചസ് ഫ്രീഡാസ് ഫെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ അയാൾ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രീഡ ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫ്രീഡ ബ്രീഡ് ലവിന്റെ നമ്മൾ അതിൽ മൂത്ത ആളാണ് ഫ്രീഡയാണോ ഫ്ലോഡിയാണോ 
Frida. Frida. Pertama saya sila. Okay. Abang Frida, Frida benda berasal dari pertama zaman itu. Ini Mr. Matiari yang lari ke mana? Hari Henry tadi mana? Okay. Karena ada tu ada Samson Fulla. Samson Fulla. Sami ada ni. Orang mana? Sami. क्टर डार्लि जनिकाण अम्मी मरण ओके फुडिंग आम्मा 
ഈ അമ്മായി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ഇനി അടുത്തത് ഓ വി എന്നൊരു ഗാനം ഓ വി ഓ വി വിജയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ വി ഈ ഓ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ജിമ്മിയുടെ ഹാഫ് ബ്രദർ ആണ് ചോളിയുടെ അങ്കിൾ കൂടിയാണ് ഓ വി ചോളി ഡസ് ട്രസ്റ്റ് ഹിം ഓർ ലൈഫ് ഹിം ഓക്കെ ആൺ ജിമ്മിയുടെ ഹാഫ് ബ്രദർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോളിയുടെ അങ്കിൾ ആണ് ചോളിയുടെ അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ സഹോദരനാണ് അല്ലെ അച്ഛന്റെ സഹോദരൻ എന്നല്ല ശരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആണ്ടല്ലേ ശരിക്ക് പിന്നെ ആണ്ട് ജിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റ് ആണ്ടിന്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മായിരുന്നു ചോളിന്റെ അല്ലെ അച്ഛന്റെ അമ്മായിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓണ്ട ജിമ്മി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അച്ഛന്റെ അങ്കിളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോളിയുടെ അങ്കിളാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ചോളി ഡസ് ട്രസ്റ്റ് ഹിം ഓർ ലൈക്ക് ഹിം അടുത്തത് ജയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ജയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വെൻ ഹി ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹി മീൻസ് ഹിസ് കസിൻ ചോളി അറ്റ് ഓൺ ജിമ്മി ജൂണർ ഓക്കെ they strike up a friendship and flirt with the girls appo jake nu parayittundengil choliyude oru suhurthaanu ee choliyum jake um koodiittaanu girls nodu flirt cheyan povaarullu adana ee jake inde prathega appo choliyude saha oru suhurthaanu jake inde important character aanu verunnu asin nalle eh asin alle choliyinde pinne his alla he meets his cousin ah cousin aanu cousin aanu suhurthu aanu tho ഇവര് ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഗേൾസിനൊക്കെ ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് മൗറിയൻ പീൽ മൗറിയൻ മൗറിയൻ പീൽ മൗറിയൻ പീലിന്റെ പ്രത്യേകത ക്ലോഡിയ ആൻഡ് ഫ്രീഡ റെഫർ ടു ഹെർ ആസ് എന്താണ് മെറിങ്കു പായ് മെറിങ്കു പായ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോഡിയെയും ഫ്രീഡയും ഈ മൗറിയൻ പീലിനെ വിളിക്കുന്നത് മെറിങ്കു പൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഷീ ഇസ് ബോത്ത് ഹേറ്റഡ് ആൻഡ് അഡ്മയർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് മൗറിയന്റെ ക്ലോത്ത്സ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ മൗറിയനെ ഇവർക്ക് ദേഷ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിറേഷനും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സ്കിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മൗറിയൻ മൗറിയൻ പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ വെളുത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടിയാണ് ലോങ് ഹെയർ ആണ് എന്താണ് കുട്ടിയല്ലേ ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവര് കുട്ടിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവരോ ഇവരുടെ കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു അഡ്മിറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ വൈറ്റ് സ്കിൻ എന്നുള്ളതിന് രണ്ടാമത്തത് ഇവർക്ക് ദേഷ്യവും ഉണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് അവർക്ക് അതിനുള്ള ദേഷ്യവും ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ചിക്കൻ ആൻഡ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോളിൻ ബ്രീഡിലോവിന്റെ ട്വിൻ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് പോളിന്റെ പോളിന് ആരാ പോളിന് ഓർമ്മണ്ടോ പോളിന് ആരാണ് പോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോളി ബ്രീഡിലോവിന്റെ അമ്മയല്ലേ പോളിൻ ചോളിന്റെ ചോളിയുടെ ചോളിന്റെ അല്ല ചോളിയുടെ വൈഫും പെക്കോള ബ്രീഡിലാവിന്റെ അമ്മയും അല്ലെ ഓക്കെ ഏതായാലും ചിക്കൻ ആൻഡ് പൈ ചിക്കൻ ആൻഡ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിന്റെ ട്വിൻ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഹൂ വർ അണ്ടർ ഹർ കെയർ ബിഫോർ ഷീ മാരീഡ് ചോളി ബ്രീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പോളിനാണ് ഈ ചിക്കൻ ആൻഡ് പൈനെ നോക്കി വളർത്തുന്നത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി ഉള്ളു കാര്യം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഫിഷർ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഫിഷർ ആണ് 
ആരാന്നാ പറഞ്ഞേ ഈ ബ്രീഡിലെ പോളിന്റെ പോളിന്റെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് സഹോദരിമാര് സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആണ് ചിക്കൻ ആൻഡ് ഫൈൻ അങ്ങനെയാണ് വിളിപ്പേരാണ് പിന്നെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിഷർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിഷർ ദ വെൽ ടു ഡു വൈറ്റ് കപ്പിൾ ആണ് ഹു എംപ്ലോയ് പോളിൻ ആസ് ദർ മെയിൻ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോളിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല ധനികയായിട്ടുള്ള ധനികരായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫാമിലിയിലാണ് ഹൗസ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വൈറ്റ് ഫാമിലി ആരുതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിഷർ ആണ് ഓക്കെ ഷീ ഇസ് ദ ഐഡിയൽ സെർവൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളിന് ഒരു ഐഡിയൽ സെർവൻ്റ് ആണ് പോളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ലെയിൻ ഫുഡാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് കാലിന് ചെറുപ്പത്തിൽ കാലിന് ആണി കൊണ്ടിട്ട് അവര് കാലിന് എന്താണ് ലെയിം ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുടന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും അവിടെ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയൽ സെർവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഫിഷർ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഈ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫിഷർ മിസ്സസ് ഫിഷർ പോളീനെ വിളിക്കുന്നത് പോളീനാണ് പോളി പോളി എന്നുള്ളതിന് പകരം പോളി എന്നാണ് പോളീനെ വിളിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ യാക്കോബോ സ്കിൻ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിസ്റ്റർ യാക്കോബോ സ്കിൻ a 52 year old white immigrant who owns the neighborhood candy store adu totadathulla oru mithai media inde owner aanu mr yakoboski oru vellakkar aanu 52 vayasundu iyalku okay appo ayalude kadayanu totadathulla mithai media adaanu mr yakoboski de role okay appo idile അപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പെക്കോഡ ബ്രീഡാ പെക്കോഡ ബ്രീഡ് ആണ് നോക്കട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലോഡിയ എടുക്കാം ക്ലോഡിയ ബ്രീഡ് ലവ് ആൻഡ് ഫ്രീഡ ബ്രീഡ് ക്ലോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഒൻപത് വയസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോഡിയ ഒരു നമ്മുടെ നറേറ്റർ ആണ് പിന്നെ അവരുടെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡ ഫ്രീഡ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് വയസ്സാണ് പ്രായം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പെക്കോഡ ബ്രീഡ് ലവ് അവരുടെ അച്ഛനാണ് ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് അവരുടെ അമ്മയാണ് പൗളിൻ ബ്രീഡ് ലവ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഹോദരനാണ് സാമി ബ്രീഡ് ലവ് ഈ സാമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവര് ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആളാണ് പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മിസ്റ്റർ ഹെൻറി അവിടേക്ക് വരുന്ന ആളാണ് അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ ലാൻഡ് ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഹെൻറി അവിടേക്ക് വരുന്നത് മുമ്പ് അവരുടെ ലാൻഡ് ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ടോ ലാൻഡ് ലേഡിയുടെ പേര് ഡെല്ലാ ജോൺസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോസ് മാരി വില്ലനുച്ചി ആരാണ് റോസ് മാരി വില്ലനുച്ചി ഓർമ്മണ്ടോ ക്ലോഡിയയുടെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഒരു വെള്ളക്കാരി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് റോസ്മാരി വില്ലനിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർലീൻ ആണ് ഡാർലീൻ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ലവിന്റെ ഫ്രണ്ട് കസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരാണ് ജെയ്ക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഈ പി എച്ച് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ആരാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയാണ് വാക്കിലേലൊക്കെ അവർ പോവാറുള്ളത് അപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നല്ലോണം പഠിക്കണം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് ആരാന്നാ പറഞ്ഞത് 
ചോളി നമ്മുടെ ബെക്കോളയുടെ അച്ഛനാണ് കോളീന് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ളക്കാരി ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ ഈ സുഹൃത്ത് ആദ്യം ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ബോയ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പെക്കോളയെയും ഫ്രീഡയെയും ക്ലോഡിയെയും ഒക്കെ അവിടുന്ന് അവ പിന്നെ ബോയ്സിനെ അവിടുന്ന് അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഇവർ വെള്ളക്കാരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗമ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ക്ലോഡിയേക്കും വെട്ടൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നി പെൺകുട്ടി ഇതില് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ടോണി മോർച്ചനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ടോണി മോറിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോളി അന്റോണി വൊഫോർഡ് മോറിസൺ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് നമ്മുടെ ചോളി ചോളി ഫ്രീഡിലാവില്ലേ ആ പേര് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവരുടെ പേരും ചോളി തന്നെയാണ് ചോളി അന്തോണി വൊഫോർഡ് മോറിസൺ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് അതൊരു ചോദിക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും എഴുതാല്ലേ ചോളി ഇതാണ് മുഴുവൻ പേര് കേട്ടോ ടോണി മോറിസന്റെ മുഴുവൻ പേരാണ് ക്ലോ അന്തോണി വൊഫോർഡ് മോറിസൺ എന്നാണ് പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓഹിയോയിലാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് ടോണി മോറിസൺ എന്ന പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് എഡിറ്റർ ആണ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഒരു കോളേജ് ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ബെർട്രാൻഡ് റസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്കും കോളേജിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജിലുള്ള പഠ പഠിപ്പ് പഠിപ്പിക്കൽ അവിടെ നിർത്താം നിർത്തിയിട്ട് അവർ പഠി നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാണ് ജോലി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ നോവൽ എഴുതിയപ്പോൾ ദ ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് മാറാം ഫസ്റ്റ് നോവലാണ് ബ്ലൂസ്റ്റ് ഐ അതായത് ഡെബ്യൂ നോവൽ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഷി വാസ് ക്രിട്ടിക്കലി എക്ലൈംഡ് സോങ് ഓഫ് സോളമൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ എഴുതിയ ഒരു വർക്കാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നാഷണൽ ക്രിട്ടിക് സർക്കിൾ അവാർഡ് നേടി കൊടുത്ത ഒരു വർക്കാണ് സോങ് ഓഫ് സോളമൻ സോങ് ഓഫ് സോളമൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സോങ് ഓഫ് സോളമൻ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റില് പുലിസർ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു അവിടെ വർക്ക് ആയിട്ടില്ല ബിലാഫ്റ്റ് ബിലാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അപ്പൊ അതിന് പുലിസർ പ്രൈസ് ഓക്കെ പുലിസ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിലാബിഡ് എന്നുള്ള വർക്കിനാണ് അവർക്ക് പുലിസ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയില് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പിന്നെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് അവർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ലൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓഹിയോയിലെ ലൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ടോണി മോറിസൺ അവർ വളർന്നതും അവർക്ക് ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നില് ബി എ ഇംഗ്ലീഷില് ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് പിന്നെ അൻപത്തി മൂന്നില് ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചില് പിന്നെ അവർക്ക് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ക്രോം എന്താണ് കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എം എ കരസ്ഥമാക്കുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ 
രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലില് ആ കുട്ടികള് ഭർത്താവിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഹൊവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളില് ഷീ ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിൽ എഡിറ്റർ ഇൻ ഫിക്ഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിൽ എഡിറ്റർ ഇൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്ഷനിലെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് അവര് നോവൽ എഴുതുന്നത് അവരുടെ വർക്ക് അവർ തന്നെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫീമെയിൽ എഡിറ്റർ ഇൻ ഫിക്ഷൻ ആണ് എവിടെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ റാൻഡം ഹൗസിൽ വെച്ച് റാൻഡം ഹൗസിലായിരുന്നു അവര് ഈ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ റാൻഡം ഹൗസിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എൺപതുകളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷി ഡെവലപ്ഡ് ഹെർ ഓൺ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് എൻ ഓദർ ആൻഡ് ഹെർ അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണല്ലോ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ടോണി മോറിസന്റെ ബ്ലൂവെസ്റ്റ് ആയിസ് അതിനുശേഷം ബില്ലാഫ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി സോറി എൺപത്തി ഏഴിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ലാഫ്ഡ് എന്നുള്ള വർക്ക് നോവല് പിന്നീട് സിനിമയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ഇത് ബിലാഫ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോവല് സിനിമയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അവരുടെ വർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസിസം ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് റേസിസം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ്ലി ഈ നോട്ടബിൾ വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് നാഷണൽ എൻഡോമെന്റ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സെലക്ടഡ് ഹെർ ഫോർ ദ ജപ്പേഴ്സൺസ് ലിറ്ററേച്ചർ ദ യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹയസ്റ്റ് ഹോണർ ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ജപ്പേഴ്സൺസ് ലെക്ചർ ആണ് ജപ്പേഴ്സൺ ലെക്ചർ ജപ്പേഴ്സൺസ് ജപ്പേഴ്സൺ അറിയോ ജപ്പേഴ്സൺ തോമസ് ജപ്പേഴ്സൺ അറിയോ ഈ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ഒരുപാട് സഹായിച്ച അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ നൽകിയ ആളാണ് തോമസ് ജപ്പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഈ ജപ്പേഴ്സന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ജപ്പേഴ്സൺസ് ലെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് അത് കിട്ടിയത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനാണ് അത് കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ടോണി മോറിസന് കിട്ടിയത് അതേ വർഷം തന്നെ ഷി വാസ് ഹോണേഡ് വിത്ത് എ നാഷണൽ ബുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് മെഡൽ നാഷണൽ ബുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ മെഡൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ജപ്പേഴ്സൺ ലെക്ചർ കിട്ടിയില്ല അതായത് വർഷമാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ജപ്പേഴ്സൺ ലെക്ചർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ബറാക് ഒബാമ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയായിരുന്നു പിന്നെ ടോണി മോറിസന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനം കൊടുത്തു പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ബറാക് ഒബാമ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ചോദിച്ച ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പഠിത്തൊക്കെ വർഷത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് അവാർഡ് അവാർഡ് അല്ല ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ് അംഗീകാരമാണത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് അവർക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു അവാർഡാണ് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ബെൽറ്റ് പെൻ അവാർഡ് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ബെൽറ്റ് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ബെല്ലോ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ പതിനാറിലല്ലോ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ആ ഹോണർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് നാഷണൽ ബുക്ക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ മെഡൽ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് സോറി ബറാക് ഒബാമയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെഡൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് സോൾ ബെല്ലോ അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ അവാർഡ് ആണ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോൾസൺ വാസ് ഇൻഡക്റ്റഡ
into the National Women's Hall of Fame. National Women's Hall of Fame is the National Hall of Fame. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു റൈറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ജോർജ് ആണ് കേട്ടോ ജോർജ് ഈ ജോർജിന് ഷിപ്പിയാട് വെൽഡർ ആയിരുന്നു ജോർജിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് ജോർജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ജോലി ഒരു ഷിപ്പിയാട് വെൽഡർ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ പേര് രാമ രാമ രമാന്നോ രാമാന്നോ വായി പറയാറുള്ളു രാമ ായിരുന്നു അമ്മയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഹിയിലേക്ക് പിന്നീട് അവര് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഈ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഡെസ്റ്റോസ്കി ട്രോൾസ്റ്റോയ് ജെയ് നോസ്റ്റ ഡെസ്റ്റോസ്കി ഡെസ്റ്റോസ്കി നമുക്ക് ഋഷികാരൻ ഡെസ്റ്റോസ്കി ക്ലോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് വലിയ പേര് പറഞ്ഞു ക്ലോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഡാൻസർ ആവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കഴിവാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ഒരു കഴിവായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോണി മോറിസൺ കിട്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോവാർഡിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവര് ടോണി മോറിസൺ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചത് ക്ലോ എന്നുള്ള പേര് ടോണി എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത് അവർ ഹോവാർഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹോവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോളേജാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോളേജിലാണ് അവർ പഠിച്ചത് ബ്ലാക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നീട് അവര് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവര് ബ്ലാക്ക് ആ ഹോവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് ജോലിക്കാണ് അങ്ങനെ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ട്വിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഹരോൾഡ് മോറിസൺ ഹരോൾഡ് മോറിസൺ ഹരോൾഡ് മോറിസൺ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് ഹരോൾഡ് മോറിസൺ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഇൻസ്പിരേഷനുമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓതേഴ്സിനെ ആണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഡിറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർക്ക് ആരുടേതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ജെയിൻ നോസ്റ്റൺ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ വർക്കാണ് ഇവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഹരോൾഡ് മോറിസൺ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് വരുന്നത് കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രീഡ രണ്ടാമത്തത് ക്ലോഡിയ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവിലുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവര് ഇവരുടെ ഒരു ഫാമിലി അതായത് ഒരു മെറ്റിയർ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രീ സ്കൂൾ ഗേൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ ത്രീ സ്കൂൾ ഗേൾസ് ഒന്ന് ക്ലോഡിയ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീഡ മാക്സിയർ ആണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പെക്കോള ബ്രീഡ് ലവ് നമുക്ക് പറയാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പെക്കോള ബ്രീഡ് ലവ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ക്ലോഡിയ ആണ് ഈ കഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നറേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്ലോഡിയ ബ്രീഡ് ലവ് ആണ് 
അവളാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കിയർ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് അവര് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വയസ്സല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലോഡിയ ഒൻപത് അല്ലേ ഈ ക്ലോഡിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ബിൽഡ് ആണ് വളരെ ഭയങ്കര വിൽ പവർ ആണ് ക്ലോഡിയക്കുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ വേറൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഈ ക്ലോഡിയക്ക് ഞാൻ വേറെ മറ്റൊരു നോട്ടിൽ കണ്ടത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ആക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒമ്പത് വയസ്സാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും അതിൽ പിന്നെ കൊടുത്തതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റൊരു നോട്ടിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ എട്ട് വർഷമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പെക്കോള ബ്രീഡിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഷി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹർ ലൈഫ് വുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ഈ ഫോൺലി ഷീ വുഡ് ഹാവ് ബ്ലൂ ഐസ് അപ്പൊ ഈ പെട്രോള ബ്രീഡ് ലാവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യം പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് who long for the blue eyes in the bluest eyes by tony monson and totally pecola brilla pecola brilla one bluest eyes ne vendittu aagrahikkunnathu adinu vendittana soft heart search ennu parna aagra soft heart search inde per endha eda edatha per endha eluha annokke parittu parille eluha nikka kalle combo പിന്നെ ഇതില് ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാ ഹിയർ ഈസ് ദ ഹൗസ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോവൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ ഹിയർ ഈസ് ദ ഹൗസ് ഹിയർ ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ and the white it is green and white it has a red door it has a red door okay it is very pretty it is very pretty okay here is the family here is the family nana parade play jane play play jane play nana nana ade idu thodangunnu to okay opening line here is the house it is green and white there is a red door it is very pretty here is the family nana parade play jane play nana parade ingane thodangunnu ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫ് തന്നെ ശരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ടിപ്പിക്കൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിലാണ് ആ ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഫ്രീഡ ആൻഡ് ക്ലോഡിയ അവര് പിന്നെ കറുപ്പാണോ എളുപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വാടി വൈറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ കാരണം ഈ ഓപ്പണിംഗ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ശരിക്ക് ഫ്രീഡയെയും അതുപോലെ ക്ലോഡിയെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ടിപ്പിക്കൽ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആണ് ഹൗസ് സിമ്പലൈസസ് എ സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ ഉണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് കുട്ടികള് അതൊക്കെ ഡിക്ക് അതുപോലെ ജെയിൻ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഡിക്ക് ആൻഡ് ജെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ക്യാറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എ ഡോഗ് ഉണ്ട് അവർ ദേ ഹാവ് എ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് എ ഡോഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പുവർ ബ്ലാക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫാമിലി അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് ഫാമിലിയും വൈറ്റ് ഫാമിലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മതി ഈ ഒരു നോവലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള നോവലാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇല്ല ഈ നോവലിൽ എന്തിനാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഷോ ദ മീനിങ് ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ഹയോട്ടിക് ലൈഫ് ഓഫ് ബ്ലാക്സ് ബ്ലാക്സിന്റെ അർത്ഥശൂന്യമായ ഈ ജീവിതത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പങ്ക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടോണിംഗ് മോൾസ് അതുപോലെ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ടു ദ പുവർ ബ്ലാക്സ് 
അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ബ്ലാക്ക് സൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളക്കാരുടെ ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സോ മോറിസൺ ബിഗിൻസ് ദ നോവൽ വിത്ത് എ പ്രീ സ്റ്റോറി ആസ് വെൽ ആസ് എ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രീ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പ്രീ സ്റ്റോറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അത് ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ ബോത്ത് നേച്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സീം ടു ഹാവ് ബീൻ റാവേജ് ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് അൺനാച്ചുറൽ ഹാപ്പനിങ്സ് ആണ് നോക്കണോ അവിടെ നേച്ചറിൽ അൺനാച്ചുറൽ ഹാപ്പനിങ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മാരി ഗോൾഡിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തി പോവാണ് ആ വർഷം വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യകാന്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പെക്കോള ബ്രീഡ് ലവ് അപ്പം ആ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പച്ചക്ക് പറയാ പെക്കോള ബ്രീഡ് ലവ് പിന്നെ എന്റെ ലവിനെ ചോളി ബ്രീഡ് ബ്രീഡ് ലവ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രീഡയും ലോഡിയയും നമ്മുടെ പുറത്ത് മാരി ഗോൾഡ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പെക്കോള ബ്രീഡ് ലാവിനെ ചോളി ബ്രീഡ് ലാവ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അവരെ അടക്കം ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ മാരി ഗോൾഡ് ഇവർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട് അതും മുളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഇംപ്രഗ്നേറ്റിംഗ് ഈസ് എന്താണ് ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാന്റിംഗ് സീഡ്സ് എന്നാണ് വിത്ത് നടുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോ മാരി ഗോൾഡ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് ഈ ഒരു ഫോൾ സീസൺ ആണ് ഫോൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം സീസൺ ആണ് അപ്പോ അവിടെ മാരി ഗോൾഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പെക്കോള വാസ് ഹാവിങ് ഹർ ഫാദേഴ്സ് ബേബി സോ ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് ആ സമയത്തേക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പിന്നെ പെക്കോള കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ഡ്രോപ്ഡ് സീഡ്സ് ഓഫ് മാരി ഗോൾഡ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ലിറ്റിൽ പോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഡേർട്ട് നോക്കണുണ്ട് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ക്രീഡയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോഡി ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ മാരി ഗോൾഡിന്റെ വിത്തുകൾ ഒരു പോട്ടിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറുത്ത മണ്ണാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഡേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലാണ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചോളി ബ്രിഡ് ഓഫ് ഹാസ് പ്ലാന്റഡ് ഹിസ് സീഡ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ബ്ലാക്ക് പോട്ട് ബ്ലാക്ക് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെക്കോള ബ്രീഡ് ലവ് But seeds did not sprout. Both Mary Gold and Dan Agilum, or Pekola Breed Love and Dan Agilum, both seeds have not sprout. And two much, only Pekola and Puti much. And now the Avithu Monsu to love the Mary Gold. Similarly, Pekola's father, Sholi Breed Love, had dropped his seeds in his own pot of black dirt. Okay. Okay. പിന്നെ റോസ്മാരി വില്ലാനിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് നെയ്ബർ ഓഫ് ഫ്രീഡ ആണ് ആൻഡ് ക്ലോഡി ആണ് ഷിസിൻ ദ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ മോഡൽ ഓഫ് ബിക്ക് ഈറ്റിംഗ് റെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മോഡലാണ് അപ്പൊ അവര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡും ബട്ടറും ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റോസ്മാരി വില്ലാനിച്ചി അവര് വൈറ്റ് ഗേളാണ് വൈറ്റ് നെയ്ബർ ആണ് and the black girls decide that they will make red marks on rosemary white rosemary is white skin na adu vella vedutha kutti aanu appo vedutha kuttine kandutha samayathu vekka suya okke thunnu appo aa samayathu aa kuttinte mogathu karutha endengilum vaari thechalo annu vicharikkunnu ivaru ee pengutti ullu okay freedom adu pole thane pinne ക്ലോഡി അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവർ ഈ ഫ്രീഡയും ക്ലോ ക്ലോഡിയെയും വെള്ളക്കാരി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൺഫേം ആക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവേ യെസ് ഷീ വിൽ ആസ്ക് ഇഫ് ദ വാണ്ട് ഹെർ ടു പുൾ ഹർ ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ബട്ട് ദ ബ്ലാക്ക് ഗേൾസ് വിൽ റിഫ്യൂസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ പ്രൈഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ ഈ 
റോസ് മാരി വില്ലന് വെച്ച് ചോദിക്കേ ഇവരോട് ചോദിക്കും പിന്നെ അവരുടെ പാൻസ് താഴ്ത്തണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഈ ബ്ലാക്ക് ഗേൾസിനോട് പക്ഷെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സമ്മതിക്കൂല കാരണം അവര് അവരുടെ ഒരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ദർ ഇൽനെസ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഹൗൾ ബ്ലാക്ക് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ദാറ്റ് ബ്ലൺസ് ദർ മൈൻഡ്സ് അപ്പൊ അവര് രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചികിത്സിക്കൽ അവര് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെർബലും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ചികിത്സിക്കുക അല്ലാതെ കാരണം കാര്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നും തോന്നും കൊടുക്കൂല പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു മിസ്റ്റർ വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ റൂമറാണ് ഫ്രീഡയുടെയും ക്ലോഡിയയുടെയും റൂമർ റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റൂമിൽ താമസിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അയാള് ഈ മക്കിയറിന്റെ ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കാൻ വരും ഓട്ടോം സീസണിൽ തന്നെയാണ് അവര് താമസിക്കാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ലിവിങ് ഓവർ ദർ വിത്ത് മിസ് ഡെലാ ജോൺസ് ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവര് ഈ മിസ്റ്റർ ഹെൻറി അവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന മിസ് ഡെല്ല ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ലേഡിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ലാൻഡ് ലേഡിയുടെ സിസ്റ്ററും അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ ഈ മിസ് മഗ്ഡിയർ ഫാമിലി ഫാമിലിയിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നതിന് അയാൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ഡോളറായിരുന്നു അവർക്ക് പേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ പരീക്ഷ ചോദിക്കാം ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ടു വീക്സ് അഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് ഓക്കെ ഫോർ ടു വീക്സ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ഡോളറാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സോറി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അയാള് അവിടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ അയാളുടെ പ്രത്യേകത മുന്നിലെ പല്ലിന്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടീത്ത് വിത്ത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാപ്പിന്റെ മിഡിൽ യെസ് പെക്കോള ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ മാമ വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെക്കോളയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കേസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാമ അവരോട് പറയും അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ലാവിനെ ചില ആളുകളൊക്കെ വിളിക്കാറുള്ളത് ഡോഗ് ബ്രീഡ് ലാവ് ഡോഗ് ബ്രീഡ് ലാവ് ചോളി ബ്രീഡ് ബ്രീഡ് ലാവിനെ വിളിക്കാറുള്ള പേരാണ് ഡോഗ് ബ്രീഡ് ലാവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം അയാളുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോഗ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ഹി ഹാഡ് ബേൺഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ഗോൺ അപ്സൈഡ് ഹിസ് വൈഫ്സ് ഹെഡ് അതായത് ഇയാൾ വീടൊക്കെ ചുട്ടിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീടൊക്കെ ഇയാൾ പിന്നെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോഗ് ബ്രീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചോളി ബ്രീഡോ സാമി നമുക്കറിയാം സാമി പെക്കോളയുടെ സഹോദരനാണ് ഈ ഇയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമിയുടെ വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇയാളിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഈ സാമി അവിടുന്ന് ഓടി പോവാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാണ് ഈ ചോടി ബ്രീഡിലാവിന്റെ ബ്രീഡിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ഷേർലി ടെമ്പിൾ ഷേർലി ടെമ്പിൾ ഈ ഷേർലി ടെമ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഓക്കെ ഈ ഷേർലി ടെമ്പിൾ ആണ് മേരി ജെയിൻ സോറി പിന്നെ ഈ ബോജംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവരുടെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ പെക്കോളയുടെ സുഹൃത്താണ് ബോജംഗിൾസ് ബോജംഗിൾസ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഷേർലി ടെമ്പിൾ ഡാൻസ് ചെയ്ത ഓക്കെ ബോജംഗിൾസ് യെസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ബ്ലൂ ഐഡ് ബേബി ഡോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഐഡ് ബേബി ഡോൾ 
ഓക്കെ അതൊക്കെ ചോദിക്കും പരീക്ഷയിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ബേബി ഡോൾ ആണ് ഇവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഹലോ സാർ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷേർലി ടെമ്പിളിന് ടെമ്പിൾ ആണോ ഷേർലി ടെമ്പിളിന് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ കൺഫേം ആക്കി ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മള് ഷേർലി ടെമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് ഒരു ഡാൻസർ ആണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കണ്ണുകളാണ് അതായത് ബ്ലൂ ഐസ് ആണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഈ പെക്കോള ബ്രീഡ് ലോബിന് കിട്ടാൻ താല്പര്യം ഈ ഷേർലി ടെമ്പിളിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ആ ഷേർലി ടെമ്പിളിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആരാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ബ്ലൂ ഐഡ് ബേബി ഡോളാണ് അപ്പൊ കാരണം അവരുടെ ആ കണ്ണുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പെക്കോളയെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് മിസ്സസ് മക്റ്റിയർ ആണ് ടോഡിയയുടെ അമ്മയാണ് ടോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡയുടെ അമ്മയാണ് മിസ്സസ് മക്റ്റിയർ പിന്നെ ഈ പെക്കോളയുടെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പീരീഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചോളി ആൻഡ് ബ്രീഡ് ലവ് ഫോട്ട് ഈച്ച് അതർ ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ലവ് ചോളിയും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സസ് ബ്രീഡ് ലവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് മിസ്സസ് ബ്രീഡ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിയിലാണ് നമുക്കറിയാം പോളിയും ബ്രീഡ് ലവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര കണ്ണുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചോളി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വീടിനൊക്കെ തീ വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വാമി അതായത് സ്വന്തം മകൻ അച്ഛനെ അതായത് ചോളിയെ വിളിക്കുന്നത് യു നെയ്ക്കഡ് ഫക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോവാണ് ഹെറ്റിംഗ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് ഹെഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ഫിസ്റ്റ് രണ്ട് കൈയും മുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വാമി ചോളി പിടിയിട്ട് അവനെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വാമി അവിടെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കോളാ കോൺ മാനേജ് ടു ഡിസപ്പിയർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എക്സസ് സർ സാമി എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് യു നേക്കഡ് ഫക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ വിളിക്കുന്നു യു നേക്കഡ് ഫക്ക് അങ്ങനെ സാമി വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അച്ഛനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അതെ പെക്കോള കുഡ് മാനേജ് ഡിസപ്പിയർ അപ്പം പെക്കോളക്ക് അവരുടെ ശരീരം മൊത്തം ഡിസപ്പിയർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ യാക്കോബിസ്റ്റി സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആണ് യെസ് ഈ ഇവരാണ് കാൻഡി ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ മിസ്റ്റർ യാക്കോബിസ്റ്റി പിന്നെ മിസ്റ്റർ ചൈന പോളണ്ട് മിസ് മാരി ഇവരൊക്കെ അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മേരിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് മേരി ഒരു ഒത്തനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ പേരാണ് ഗ്യൂവി പ്രിൻസ് അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്യൂവി പ്രിൻസ് ഗ്യൂവി പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മേരി ഒത്തനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ചൈനയും പോളണ്ടും മിസ് മേരിയൊക്കെ പിന്നീട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആണുങ്ങളോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിന്റർ സീസൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വിന്റർ സീസണിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോഡിയ അവരുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്ലോഡിയയുടെ അച്ഛൻ പിന്നെ മൗറിയൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മൗറിയൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഗേൾ ഇന്ദർ സ്കൂൾ ആണ് മൗറിയൻ ഫീൽഡ് ഈ മൗറിയനാണ് ഈ ആൺകുട്ടികളെ വരക്കി ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ മൗറിയന് അതേ സമയം തന്നെ പെക്കോ പെക്കോളെ ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു മൗറിയൻ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പിന്നെ മൗറിയൻ പിന്നെ ആ സമയത്താണ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ബോയ്സ് വന്നിട്ട് പെക്കോളയെ ശല്യം ചെയ്യും ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് ബോബിയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ബോയ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആ ബോയ്സ് വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ പെക്കോളയെ ശല്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ പെക്കോളയെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അവരെ വീട് വരട്ടി ഓടിക്കുന്നതും മൗറിയിപ്പിക്കാണ് അങ്ങനെ ഫ്രീഡ റെസ്ക്യൂഡ് പെക്കോള ഫ്രണ്ടും അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഫ്രീഡ ഈ
അങ്ങനെ പെക്കോടയുമായിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ആവുന്നുണ്ട് മൗറീന് പിന്നെ ജെറാൾഡിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ആ ജൂനിയറിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയാണ് ജെറാൾഡിന് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയാണ് എന്നാലും വെള്ളക്കാരികളിൽ പെരുമാറുന്ന അതേപോലെയാണ് ജെറാൾഡിന് പെരുമാറിയത് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെക്കോളാന്റെ പെക്കോളയെ പിന്നെ മെല്ലെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ജൂനിയർ കൊണ്ടുപോകും പെക്കോളയെ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ്റ്സിനെ കിറ്റൻസിനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പെക്കോളയെ ജൂനിയർ ജെറാൾഡിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ജൂനിയർ ഈ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുസൃതി കാണിക്കുകയാണ് ഈ ജൂനിയർ അവിടുത്തെ കാറ്റിന്റെ അടുത്തിട്ട് പെക്കോളയുടെ മേലെ കയറിയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പെക്കോള അവിടെ നിന്ന് ഈ പെക്കോളയുടെ മേലെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു തത്തി മാറി നമ്മുടെ പെക്കോള അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു അവിടുത്തെ കാറ്റ് തത്തുപോകും അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ ജൂനിയർ നമ്മുടെ ജൂനിയർ നമ്മുടെ പെക്കോളയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ജെറാൾഡിനോട് പറഞ്ഞു ജെറാൾഡിൻ വന്ന സമയത്ത് ജൂനിയർ പറയും ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കാറ്റിനെ കൊന്നത് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ജെറാൾഡിൻ കുറെ കുറ്റം പറയും ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അല്ലേ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറാറുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കുറ്റം പറയും യെസ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആണ് ഈ ഹെൻറി ഫ്രീഡേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവര് ബ്രസ്റ്റില് തൊടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഷി തോട്ട് ഷി വുഡ് റൂയിൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു മാതിരി നമ്മുടെ ഫ്രീഡക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെ അത് അച്ഛൻ വരും അച്ഛൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹെൻറി അവിടുന്ന് നല്ലോണം അടിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒക്കെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ട് ആളെ പേരാണ് മാഗിനോട്ട് ലൈൻ മാഗിനോട്ട് ലൈൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്ത ആളെ പേരാണ് മാഗിനോട്ട് ലൈൻ മാഗിനോട്ട് ലൈൻ ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണ് പിന്നെ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പോളിയൻ വില്യംസ് ഹു ബിക്കെയിം മിസ്സിസ് ബ്രീഡ്ല അതുപോലെ ചോളി ബ്രിഡ്ല ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഹെഡ് ചർച്ച് അതെ പോളി ആൻഡ് ചോളി മാരി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷനിലൊക്കെ അത് ഈ സ്പ്രിങ് സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ പോളിയനും ചോളിയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോളിന്റെ വർക്കിന്റെ സ്റ്റീൽ മിൽ പോളിൻ ഡെലിവേർഡ് ടു ടൈംസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പോളിന് പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോളി ബ്രിഡ്ലാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം നാല് വയസ്സായ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജങ്ക് ഹീപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അമ്മ ജങ്ക് ഹീപ്പിലേക്ക് ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിനെ എറിയുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിനെ എടുത്ത് വളർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായി ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ട് ജിമ്മിയാണ് അങ്ങനെ ഓണ്ട് ജിമ്മി ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിനെ എടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഹു റേസ് ഹിം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സാംസൺ ഫുള്ളർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിന്റെ അച്ഛൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ചോളി ബ്രീഡ് ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കിട്ടിയത് ശരിക്കും ചോളി ബ്രീഡ്ലാവ് അല്ല പേര് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ശരിക്കും സാംസൺ ഫുള്ളർ ആണ് പക്ഷെ ഈ ചോളി ബ്രീഡ്ലാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കിട്ടിയത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജിമ്മിയുടെ ആണ്ട് ജിമ്മിയില്ലേ ആണ്ട് ജിമ്മിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ബ്രീഡ്ലാവ് അവർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ചോളി ബ്രീഡ്ലാവ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജിമ്മിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ബ്രീഡ്ലാവിൽ നിന്നാണ് ചോളി ബ്രീഡ്ലാവ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളർ ഫാമിലിയിലാണ് ഇയാൾ വരേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ സാംസൺ ഫുള്ളറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് പേര് എടുത്ത് വളർത്തിയത് ചോളി സോറി ആണ്ട് ജിമ്മി ആയിട്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആണ്ട് ജിമ്മിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ചാൾസ് ബ്രീഡ്ലാവിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് പേര് കിട്ടുന്നത് കാരണം ആണ് ജിമ്മി ഡൈഡ് ഓൺ പീച്ച് കോബ്ലർ അപ്പൊ പീച്ച് കോബ്ലർ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ പേരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആണ്
അപ്പൊ ആ പിച്ച് കോപ്ലർ അവരുടെ അമ്മായിയാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എസ് സി പോസ്റ്റർ ബ്രോഡ് ഹർ എസ് സി പോസ്റ്റർ എന്നാണ് ഒരു പിച്ച് കോപ്ലർ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ശരിക്കും എസ് സി പോസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ മരിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജയ്ക്ക് ആരാന്ന് ഓർമ്മണ്ടോ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിനാണ് ജയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഡാർലീനും സൂക്കിയും ഡാർലീൻ ആരാ ഓർമ്മണ്ടോ ഡാർലീൻ പിന്നെ സൂക്കി ഉണ്ട് ഈ ജയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോളി പ്രീഡ്ലവും കൂടി ഇവരെ രണ്ടുപേരും കാണാറുണ്ട് അതിൽ ഈ ജയ് ചോളി അതെയും ഡാർലീനെ നോക്കും അതുപോലെ ജയ്ക്ക് സൂക്കിയെയും നോക്കും അപ്പൊ അവര് രണ്ടു പേര് ഒരു എന്താണ് ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് അവര് ഇതാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോളി ആൻഡ് ഡാർലീൻ വേർ മേക്കിംഗ് ലാവ് അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും ദേ വേർ മേക്കിംഗ് ലാവ് അവര് ചോളിയും ഡാർലീനും ആ സമയത്താണ് എ പെയർ ഓഫ് വൈറ്റ് മെൻ സ്പോട്ടഡ് ദം റൈസ്ഡ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ അവര് ആ സമയത്താണ് വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നത് അവരങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് നോക്കും അത് ആ സമയത്ത് ഹി വാസ് ഹ്യൂമി ദേ വർ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചോളി വാസ് വെരി ഡീപ്ലി ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡാർലീനെയാണ് അയാൾ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ഡാർലീനോട് പറയും നീ കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോളി പിടിയിട്ട പറയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ലേഡീസിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ചോളിക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലോ യു ഹാഡ് ഗോൺ ടു മാക്കോൺ അച്ഛന് അറിയാലോ സാംസൺ പുള്ളർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് ഈ ഫാമിലിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാക്കോൺ മാക്കോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ നോൺ ആൻസ് സാംസൺ പുള്ളർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏതായാലും വേണ്ടില്ല മാക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പൊ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോളി ബ്രീഡവ് പോയത് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സാംസൺ പുള്ളർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളെ ഈ ഈ ചോളി ബ്രീഡവിനെ ആട്ടി ഇറക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഹി റിജക്റ്റഡ് ഹിം അങ്ങനെ ഹി മെറ്റ് പോളി ഇൻ ദൻ പിന്നീടാണ് അതിന് ശേഷമാണ് പോളിനെ അയാൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പിന്നെ പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പാട്ട് തേർഡ് പാട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്പ്രിങ് സീസൺ തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ് സീസൺ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് ചോളി ബ്രീഡാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ സോഫ്ഡ് ചർച്ചിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് എലിഹ്യു മിക്ക വിറ്റ്കോം എന്ന് പറയുന്നത് പേരാണ് എലിഹ്യു മിക്ക വിറ്റ്കോം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീച്ചർ ആണ് ഒരു പ്രാസംഗികനാണ് ഇദ്ദേഹം മിസാന്ത്രോഫി പഠിച്ചതാണ് മിസാന്ത്രോഫി മിസാന്ത്രോഫി എന്താ ഈ മിസാന്ത്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിലാന്ത്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഫിലാന്ത്രോഫി ഫിലാന്ത്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാണ് അതായത് ഇയാൾക്ക് ആളുകളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇയാൾ പെരുമാറുന്നത് ഈ പെക്കോളയോട് പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഹുഡ് ഇൻ ആൻഡ്ലിക്കൻ ചർച്ച് ആൻഡ് അദ്ദേഹം ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കേസ് വർക്കർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു അപ്പൊ പരീക്ഷ ചോദിച്ചാലേ എഴുതാം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത് ഒരു കേസ് വർക്കർ ആയിട്ട് ഒരു ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേസ് വർക്കർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു സോഫർഡ് ചർച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു റീഡർ അഡ്വൈസർ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സോഫർഡ് ചർച്ച് 
അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ വാസ് ബോൺ ടു എ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ അഡോളസെന്റ് ചൈനീസ് ഗേൾ അച്ഛൻ അമ്മ ചൈനീസ് ആണ് അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മിക്സഡ് ബ്ലഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് അതുപോലെ വെൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു വെൽമ അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രീസ് എന്ന് പറയും വെൽമ വെൽമ ഓർ ബിയാട്രിസ് ബിയാട്രിസ് ഓക്കെ അവരെ ഗൈഡായിരുന്നു ദേഹത്തിന്റെ ഗൈഡായിരുന്നു വെൽമ അല്ലെങ്കിൽ ബിയാട്രിസ് അപ്പൊ ഈ ബിയാട്രിസിനെ അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ച് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ ബിയാട്രിസിനെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് അവർ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബിയാട്രിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെൽമയെ അദ്ദേഹം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ച് പിന്നീട് ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആവും ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലാക്ക് റൂം റെന്റിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ബർത്താറീസ് എ ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ഹോൾ ബർത്താറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ട് ബർത്താറീസ് അത് ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ലേഡിയാണ് അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂമ് അദ്ദേഹം റെന്റിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പെക്കോഡ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഷീ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഹർ ഐസ് ബ്ലൂ കണ്ണുകൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നീല കളറാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നീല കണ്ണുകളാണ് അവരുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഐഡിയൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നീല കണ്ണുകളാണ് കാരണം ഷെർലി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആക്ട്രസിന് ആ ഡാൻസർക്ക് ശരിക്കും നീല കണ്ണുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ നീല കണ്ണുകൾ വേണമെന്ന് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി സമയ സമീപിക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഹി ഗേവ് ദ ഡോഗ് എ പോയ്സൺ ലേസ് ദ മീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പോയ്സൺ പുരട്ടിയ പിന്നെ ഒരു മാംസ കസ്റ്റം ഇയാൾ ഈ പെക്കോളയുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അത് ആ നായക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും അത് ചത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടും പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്ക് ഇവരുടെ നീല കണ്ണ് എന്ത് കളറാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഐസ് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഐസ് ബ്ലൂ ഐസ് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഐസ് ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഐസ് ഓക്കെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇവരുടെ ഇവരെ ഒരു നായക്ക് വിഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏ അപ്പൊ ആ നായയുടെ പേര് പരിശോധിച്ചു അപ്പം അതെന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ആ നായയുടെ പേര് ആ പേരാണ് ബോബ് ബോ ഈ നായന്റെ പേരൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇടക്കടുത്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്താ നായന്റെ പേര് മുച്ചന്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് ബോബ് എന്നാണ് ആ നായയുടെ പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ അതോടുകൂടി ആ സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അതിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് ചർച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് വെൽമ അല്ലെങ്കിൽ ബിയാട്രിസ് അത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബർത്താ റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ലേഡിയാണ് അവർക്ക് ആ റൂമൊക്കെ റെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പെക്കോള അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പെക്കോള സോഫ്റ്റ് ചർച്ചിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതിന് നായക്ക് വിഷം കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നു ഒക്കെ എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സീസൺ ആണ് സമ്മർ സീസൺ ലാസ്റ്റ് സീസൺ അല്ലെ അവര് ഓക്കെ അതിൽ സീഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഈ സമ്മർ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ പെക്കോള ആ സമയത്തേക്ക് പെക്കോള പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അത് ഷെർളി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് മൗറിയൻ പീച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷെർളി ടെമ്പിൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഡാൻസർ ആണ് അവരുടെ കണ്ണുകളാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പെക്കോട അതുപോലെ മൗറിയൻ പീച്ച് മൗറിയൻ ആരാ ഓർമ്മല്ലേ വൈറ്റ് ഗേൾ ആണ് അവ അവരാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോയ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 
പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെക്കോഡ ആൻഡ് എ ഫ്രണ്ട് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഓൾട്ടർ ഈഗോ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ചോളി ഹാവിങ് സെക്സ് വിത്ത് പെക്കോള സെക്കൻഡ് ടൈം ചോളി പെക്കോള ലവിനെ ആദ്യം സെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ ചോളി ലവ് പെക്കോള ലവിനെ ആയിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് ബ്ലൂ ഐസ് കിട്ടിയതുപോലെയാണ് അവർ പെരുമാ പെക്കോള ബ്രീഡിലാവും എ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഗേൾ യേൺസ് ഫോർ ദ ബ്ലൂ ഐസ് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ വൈറ്റ് ഗേൾ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ അതായത് ഈ പെക്കോള ബ്രീഡിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ വൈറ്റ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആ കണ്ണുകളാണ് നേരത്തെ ഷെറിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെർണി ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറ്റ് ഗേൾ ആണ് ആ ഗേളിന്റെ കണ്ണുകളാണ് ഇവക്ക് വേണ്ടത് അവർ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് യെസ് അങ്ങനെ പെക്കോള ബ്രീഡാവ് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനാണ് ജന്മം തന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടി ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദ ബോൾ പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ആൺകുഞ്ഞിനാണ് ഈ സ്വന്തം അച്ഛനുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആൺകുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നു പെക്കോള ബ്രീഡാവ് അങ്ങനെ സാമി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വർക്ക് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് കള്ളും പൊടിച്ച് പിന്നെ ഈ ചോളി ബ്രീഡാവ് മരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചോളി ബ്രീഡാവ് ഇല്ല മിസ്സിസ് ബ്രീഡ്ലാവ് സ്റ്റിൽ ലെസ് ഹോംവർക്ക് എന്നാലോ പോളിയിലാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ഈ വീട്ടിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ പോരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പെക്കോള ഈ അവസാന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെക്കോള ഒരു മാഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു മാഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഷെർലി ടെമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഷീസ് എ ചൈൽഡ് മൂവി സ്റ്റാർ ആണ് വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് മൂവി സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ഷെർലി ടെമ്പിൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ പെക്കോള ബ്രീഡാപ്പിന് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതേപോലുള്ള കണ്ണുകൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒരു സമ്മറി പോലെ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ പോകുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മറ്റേ മൊത്തമുള്ള സമ്മറി ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയും ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇത്രയും സംഭവം ഓട്ടം സീസൺ മുതൽ ഫോൾ സീസൺ ഫോൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സീസൺ ആണ് അമേരിക്കയിൽ ഓട്ടം എന്ന് പറയില്ല അതിപ്പോൾ ഫോൾ സീസൺ എന്ന് പറയുക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓട്ടം വിന്റർ സ്പ്രിങ് സമ്മർ അപ്പൊ സമ്മറിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നാളെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം നാളെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ നാളെ നാളെ ഡേറ്റ് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ യെസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലേ താങ്ക്സ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സർ